வெல்கம் டு மாரன்ஸ் இசி கெமிஸ்ட்ரி இன்றைக்கி நம்மளுடைய டாபிக் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரான் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஷன் எலிமெண்ட்ஸ் திட்ட மின்வாய் மின் அழுத்தம் இடைநிலை தனிமை வரிசைகளுடைய திட்ட மின்வாய் மின் அழுத்தம் பார்க்க போகிறோம் என்னுடைய அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு மெட்டல் ஒரு உலோகம் வந்து வெதர் இட் இஸ் அண்ட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட் ஆர் ரிடியூசிங் ஏஜெண்ட் அது ஒடுக்க காரணியாக செயல்படுமா ஆக்சினேட்ரா காரணியாக செயல்படுமா அப்படிங்கிற பார்க்கணும் சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் ரிடியூசிங் ஏஜெண்ட் இப்போ நாலஞ்சு மெட்டல் இருக்குது நாலஞ்சு மெட்டலில் வந்து விச் ஒன் ஹேஸ் தி ஹையஸ்ட் ரிடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் தி ஹையஸ்ட் ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி அதெல்லாம் வந்து கம்பேர் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு இந்த ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரான் பொட்டன்ஷியல் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அந்த திட்ட மின் முனை மின் அழுத்தம் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரான் பொட்டன்ஷியல் இதை நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஷி ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து அடிப்படையாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை வந்து என்ன யூஸ் பண்ணால் ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரான் பொட்டன்ஷியலுங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் இஎம்எஃப் ஆஃப் செல் இன் விச் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் அண்ட் அட் ஒன் அட்மாஸ்பியர் அண்ட் டூ செவன்டி த்ரீ கல்வினிஸ் ஆக்சிடைஸ்ட் டு சால்வேட்டட் ப்ரோட்டான்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஷெல் எடுத்துருக்குறோம் அதில் வந்து ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் வந்து எப்படி மாறும் ஹச் ப்ளஸ்ஸாக மாறும் ஸோ இங்கே ஹைட்ரஜன் என்ன இருக்குது எலக்ட்ரான் வந்து லூஸ் பண்ணியிருக்கு எலக்ட்ரானை இழந்துருக்கு எலக்ட்ரானை இழந்தால் என்ன சொல்லி அது வந்து ஆக்சிடைசன் சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் இஎம்எஃப் ஆஃப் செல் இன் விச் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் இது என்ன கண்டிஷன் வச்சுக்கணும் ஒன் அட்மாஸ்பியரும் டூ செவன்டி த்ரீ கல்லிலையும் வச்சுக்கணும் இது என்ன இருக்குது ஆக்சிடைஸ் ஆகி என்ன இருக்குது சால்வேட்டர் ப்ரோட்டான்ஸ் இப்போ சால்வேட்டர் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஏ சொல்யூஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு அட்மாஸ்பியர் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு கல்லின் வெப்பநிலையில் ஹைரிதன் ஆனது நீரேற்றம் அடைந்த ப்ரோட்டானை ஆக்சினேற்றம் அடையும் ஒரு மின்முனையை கொண்டுள்ள மின்கலனின் திட்ட மின்னியை குறித்து எனப்படும் ஒரு செல் எடுத்துருக்கோம் அது செல்லில் ஒரு எலக்ட்ரோட் இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரோடில் வந்து நம்ம பிளாட்னா எலக்ட்ரோட் யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன கண்டிஷன் ஒரு அட்மாஸ்பியர் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு கல்வின் இல்லை ஹைரிதன் என்ன இருக்குது ப்ரோட்டானை வந்து ஆக்சினேட்டாக அடைஞ்சிருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு எலக்ட்ரோடில் வந்து ஒரு செல்லில் எவ்வளோ மின்னிய கொசை இருக்குமோ அதை என்ன சொல்கிறோம்னா திட்ட மின்னிய கொசை ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நவ் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக இந்த ரிடாக்ஷன் சொல்லுவோம் ரிடாக்ஷன் இப்போ ஆர்இடி ரிடக்ஷன் ஓஎக்ஸ் வந்து ஆக்சிடேஷன் இந்த ரிடாக்ஷன் அப்படிங்கிற ரிடக்ஷன் ஆக்சிடேஷனுங்கிற வந்து ஒரு பேர் ரிடக்ஷன் நடந்தால் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் ஆக்சிடேஷன் நடந்தால் ரிடக்ஷன் எப்போயுமே ரெண்டுமே வந்து சேர்ந்து ஒரு ஒரு கப்பலாக தான் நடக்கும் ஒரு ஒரு ஜோடியான ரியாக்ஷனாக தான் நடக்கும் தனித்தனியாக ஆக்சிடேஷனோ தனித்தனியாக ரிடக்ஷனாகவும் இருக்காது ஒன்று வந்து ஒன்று ரிடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா எது ரிடியூஸ் பண்ணுதோ அது என்ன ஆக்சிடைஸ் ஆகணும் ஒரு பொருள் மற்றொரு பொருளை ஒடுக்குதுன்னா அந்த பொருள் என்ன ஆக்சினேற்றம் அடையும் முதல் இந்த ரிடக்ஷன் ஆக்சிடேஷன் கான்செப்டை தெரிஞ்சுக்கணும் ஏ ப்ளஸ் பி கியூஸ் ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பி மைனஸ்னு போடுறோம் அப்போ இந்த ஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்து என்ன இருக்குது ஏ ப்ளஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் இது வந்து எலக்ட்ரானை வந்து இழந்துருக்கு இட் ஹேஸ் லாஸ்ட் இட்ஸ் எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்சிடேஷன் அப்போ இந்த ஏ என்ன ஆயிருக்குன்னா ஏ ப்ளஸ்ஸாக ஆக்சிடைஸ் ஆகிருக்கு ஏ ஏ ப்ளஸ்ஸாக ஆக்சிடைஸ் ஆகிருக்கு பி ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கியிருக்கு கெயின் பண்ணியிருக்கு அப்போ பி வந்து பி மைனஸாக ரிடியூஸாக இருக்குது ஒடுக்கப்படைஞ்சிருக்கு அப்போ இது இந்த ஏ என்ன சொல்லணும்னா ரொடியூசிங் ஏஜெண்ட் ஏன்னா ஏ ஒரு எலக்ட்ரானை பிக்கு கொடுத்து பி மைனஸ் ஆகியிருக்கு அப்போ கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கால்டஸ் ரிடக்ஷன் எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிறது வந்து ஒடுக்கம் இப்போ பிஏ பி மைனஸை ஒடுக்க முடிய செஞ்சது எது ஏ அதனால் ஏ என்ன சொல்கிறோம்னா ரொடியூசிங் ஏஜெண்ட் ஒடுக்க காரணம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் மீண்டும் பி எடுத்துக்கிறோம் பி என்ன செஞ்சுருக்கு இதில் வந்து எலக்ட்ரானை வாங்கும்போது ஏ வந்து ஏ ப்ளஸ் ஆகிருக்கு லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கால்டஸ் ஆக்சிடேஷன் எலக்ட்ரானிக் இலத்தில் வந்து ஆக்சினேட்டம் அப்போ ஏ ஆக்சினேட்டம் அடைய செஞ்சது எது பி அப்போ பி என்ன சொல்லணும்னா ஆக்சிடேஷிங் ஏஜெண்ட்னு சொல்லி சொல்லணும் அப்போ ஜென்ரலாக வந்து எது வந்து ஒரு ரிடியூசிங் ஏஜெண்ட்டோ அது ஆக்சிடைஸ் ஆயிரும் எது வந்து ஒரு ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்டோ அது வந்து ரிடியூஸ் ஆகிடும் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட் வில் பி ரிடியூஸ்ட் அண்ட் ரிடியூசிங் ஏஜெண்ட் வில் பி ஆக்சிடைஸ்ட் இந்த ஒடுக்க காரணியும் ஆக்சினேட்டம் அடையும் ஆக்சினேட்டர் காரணம் வந்து ஒடுக்க அடையுங்கிறது ஜென்ரலான கான்செப்ட் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆக்சிடேஷன் அப்படிங்கிறது லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மைனஸ் ஏனா லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எல
ஹை ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் அதிகமான ஒடுக்கக்காரணியாக செயல்படக்கூடிய இதுவாக தான் இருக்கும் சார் ரைட் இப்போது நம்ம இந்த இன்றைக்கி கிளாஸ் டிஸ்கஷன் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஃபார்மில் ஆச்சுக்கோங்க டெல்டா ஜி ஈக்குவல் டு மைனஸ் என்எஃப்இ இங்கே ஜீரோ பண்ணி இங்கே ஜீரோ என்னுங்கிற என்னது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ்ட் ஆர் கெயின்டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ்ட் ஆர் கெயின்டு எலக் இந்த அல்லது எடுத்துக்கொண்ட எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை எஃப்ங்கிறது ஃபார்டே நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ கூலும் சேர்ந்தது ஒரு ஃபார்டே ஒரு மோல் எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜ் தான் ஒரு ஃபார்டே அது வந்து நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ கூலுக்கு சாமாக இருக்கும் ஒரு ஃபார்டேங்கிறது ஈஜ் வந்து நம்ம பார்த்த ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இது சரி இப்போது டெல்டா ஜி வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் எடுக்கும் டெல்டா ஜி எப்படி இருக்கணும் நெகட்டிவாக இருக்கணும் என்னுங்கிறது ஒரு ஹோல் நம்பர் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் ஃபார்டேங்கிறது ஒரு நம்பர் அப்போது இந்த டெல்டா ஜி வந்து நெகட்டிவாக இருக்கிறதோ பாசிட்டிவாக இருக்க எதை பொறுத்தனா இட்ஸ் சோல்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இ ஜீரோ டெல்டா ஜி மதிப்பு நெகட்டிவாகவோ பாசிட்டிவாக இருக்க எதை பொறுத்திருக்கு இ ஜீரோ பொறுத்திருக்கு சப்போஸ் இ ஜீரோ பாசிட்டிவ்னா டெல்டா ஜி ஜீரோ எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் இ ஜீரோ நெகட்டிவாக இருந்தால் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகி டெல்டா ஜி வந்து பாசிட்டிவ் ஆகும் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கணும் ஃபீஸிபிள் ஸ்பாண்டினியஸாக நடக்கணும்னா டெல்டா ஜி நெகட்டிவாக இருக்கணும் டெல்டா ஜி நெகட்டிவாக இருக்கணும்னா இ ஜீரோ எப்படி இருக்கணும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் இப்போ இந்த கேஸ் இங்கே எடுத்துக்கிறோம் இப்போ என்ன இருக்குது இ ஜீரோ எப்படி இருக்குது நெகட்டிவாக இருக்குது மைனஸாக மைனஸ்னா அது ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ டெல்டா ஜி ப்ளஸ்னா இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ இது ரெண்டில் எது ஸ்டேபிள்னா இதுதான் ஸ்டேபிள் சப்போஸ் இது ஃபீஸிபிள்னா டைட்டேன் டூ ப்ளஸ் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானை எடுத்து ஏதா டைட்டேனியாக மாறி இருக்கும் இங்கே என்ன வந்துருக்கு டெல்டா ஜி வந்து ப்ளஸ்ஸாக வர்றதுனால அப்போ எது ஸ்டேபிள்னா இது தான் ஸ்டேபிள் டைட்டேனியம் டூ ப்ளஸ் தான் ஸ்டேபிள் அப்போ டைட்டேனியம் ஆட்டம் வந்து டைட்டேனியமாக இருக்கிறதுக்கு இருக்கிற ஸ்டேபிளாக டைட்டேனியம் டூ ப்ளஸ் இருக்கிற ஸ்டேபிளானால் டைட்டேனியம் டூ ப்ளஸ் இருக்கிறது தான் ஸ்டேபிள் ஏன்னா இந்த ரியாக்ஷன் நடந்து இந்த பக்கம் ரொம்ப டெல்டா ஜி ஆயிருது பாசிட்டிவ் ஆயிருக்கு இந்த பக்கம் ரொம்ப நெகட்டிவாக இருக்குது அப்போ டிஐ டூ ப்ளஸ் தான் அதுக்கு ஸ்டேபிள் இப்போ டிஐ டூ ப்ளஸ் ஸ்டேபிளில் நான் தான் டைட்டேனியம் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானை வந்து கொடுக்கணும் ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுக்கறது நான் இருக்குது ஆக்சிரைஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஆக்சினேட்டம் அடைஞ்சிருக்கு ஒரு ஆட்டம் வந்து ஆக்சிரைஸ் ஆனால் வேறு ஒரு பொருளை என்ன பண்ணது நான் ரிடியூஸ் பண்ணதுன்னு அர்த்தம் அதனால் டைட்டேனியம் டூ ப்ளஸ் வந்து இட் இஸ் அ வெரி குட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுறோம் அடுத்தது வெனேடியம் எடுத்துக்கிறோம் இது அதே மாதிரி தான் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அது இதுலேயும் மைய நெகட்டிவ் வேல்யூ வருது இப்போ நம்ம சொன்னால் அதே கேஸ் அப்போ என்ன ஆகும் டெல்டா ஜி வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிரும் அப்போ இந்த வெனேடியம் வெனேடியம் டூ ப்ளஸ் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது எது ஸ்டேபிள் வெனேடியம் டூ ப்ளஸ் தான் ஸ்டேபிள் அப்போ என்ன ஆகும் இது வந்து டூ ப்ளஸ் ஆகணும்னா இட் ஹேஸ் டு லூஸ் இட்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்மளோட எலக்ட்ரான் செய்ய இலக்கணம் எலக்ட்ரான் இலக்கத்தில் இருக்கு என்ன பேர் ஆக்சினேற்றம் ஆக்சிரைஸ் ஆகுது இது ஆக்சிரைஸ் ஆனால் வேறொரு ஸ்பீசிஸ் என்ன பண்ணியிருக்கும் ரிடியூஸ் பண்ணியிருக்கும் அதனால் வந்து இது வந்து ரிடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணுது இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் இது ரெண்டுமே ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் தெரிஞ்சிருச்சு இதில் எது ஹை ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் ரிடியூசிங் நேச்சர் அதிகமாக இருக்கிறது எது அப்படின்னா டைட்டனியூ டூ ப்ளஸ் ஏன்னா என்னோடய வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இருக்குது அப்போ இ ஜீரோ வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ இ ஜீரோனுடைய நெகட்டிவ் வேல்யூ அதிகமாக அதிகமாக அதனுடைய அது வந்து அதுக்கு ரிடியூசிங் நேச்சர் வந்து ஹையாக இருக்கும் இ ஜீரோ மதிப்பினுடைய அந்த எதிர்த்தன்மை நெகட்டிவ் வேல்யூ அதிகமாக அதிகமாக ரிடியூசிங் நேச்சர் வந்து அதிகமாக அப்போ இந்த ஆர்டரில் பார்த்தோம்னா இருக்கலையே எது கடைசியாக வருதுன்னா நிக்கல் வருது நிக்கல காட்டிலையும் எது கூட கோபால்ட்டு கூட கோபால்ட்டுக்கு லயன் கூட அப்போ இதில் வந்து ரிடியூசிங் நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு அதிகம்னா டைட்டேனிக் வந்து ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது நிக்கலுக்கு வந்து லோயஸ்ட்டாக இருக்குது சார் அடுத்து இதை எடுத்துக்கிறோம் காப்பர் எடுத்துக்கிறோம் இந்த காப்பருக்கு வந்து என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு சியு டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ எலக்ட்ரானிக் சியு வந்து இதனோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவில் வந்திருக்கு டெல்டா ஜி ஜீரோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் என்எஃப்இ இ ஜீரோ வந்து பாசிட்டிவ் அப்போ டெல்டா ஜி வந்து என்ன வந்துடும் நெகட்டிவாக வந்துடும் டெல்டா ஜி நெகட்டிவ்னா நான் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் அப்போது சியு டூ ப்ளஸ் ஸ்டேபிளாக சியு ஸ்டேபிளானால் இதில் வந்து சியு தான் அதிகமான நிலைத்தன்மை உடையது ஏன்னா டெல்டா ஜி இதுக்கு என்ன வந்துருச்சு நெகட்டிவாக வந்துருச்சு மற்ற கேஸுக்கெலாம் பாசிட்டிவ் வந்ததுனால இது 
பாசிட்டிவாக இருந்தால் ஆக்சிஜனேட்டர் காரணியாக செயல்படும் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஆக்சிரைசிங் ஏஜென்ட் இதில் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது எவ்வளோ கோல மைனஸ் வலி அதிகமாக இருக்கும் அவ்வளோ கோல ரெடி ரெடியூசிங் ஏஜர் ஒடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் எவ்வளோ கோல ப்ளஸ் அதிகமாக இருக்கும் அது அவ்வளோ கோல அதனுடைய ஆக்சிஜனேட்டர் தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இது இல்லை ஜென்ரல் என்ன ஆச்சு டெல்டா ஜி வந்து வச்சுக்கணும் டெல்டா ஜி நெகட்டிவாக அது நடக்கும் டெல்டா ஜி பாசிட்டிவாக நடக்காது அதை வச்சு ரைட் சைட் ஃபேவராக ரைட் லெஃப்ட் சைட் ஃபேவராங்கிற வச்சு அது வந்து வெதர் இட் வான்ஸ் டு பி அன் அயான் ஆர் மெட்டலுங்கிறது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரிடியூசிங் ஏஜென்டாக ஆக்சிஜிங் ஏஜென்டாக அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நாலு இதை கொடுத்துட்டு நாலு வேல்யூ கொடுத்துட்டு விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் ஹேஸ் தி ஹையஸ்ட் ரிடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க நம்ம என்ன பார்க்கணும் எதற்கு வேல்யூ வந்து ஹை நெகட்டிவாக இருக்கோ அதை பார்க்கணும் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் ஆக்சஸ் ஹை ஆக்சிஜிங் ஏஜென்ட் எது வந்து அதிகமான ஆக்சிடேட்டர் காரணியாக செயல்படுதுன்னு பார்க்கணும் மொதல் ப்ளஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அந்த ப்ளஸில் வந்து எதற்கு அதிகமான ப்ளஸ் வேல்யூ இருக்கோ அது வந்து மிகச்சிறந்த ஆக்சிடேட்டர் காரணியாக செயல்படும் இது வந்து ரீசனிங் இப்போ ரெண்டு இதை கம்பேர் பண்ணி கேட்பாங்க இதை இதே கம்பேர் இது ஏன் ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் ஆக்ட் பண்ணுது இதே ஆக்சிடேசிங் ஏஜென்ட் ஆக்ட் பண்ணு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா இந்த வேல்யூ எழுதணும் இந்த ஃபார்மில் எழுதி என்னுடைய வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது அதனால் டெல்டா ஜி வந்து பாசிட்டிவ் ஆகிடுது இது என்னுடைய வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கனால் டெல்டா ஜி வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது அதனால் இது வந்து ஆக்சிஜிங் ஏஜென்ட் ஆகும் இது வந்து ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் ஆகும் சொல்லி நமக்கு என்ன இல்லைன்னா ரீசனிங் எழுத தெரியும் எல்லாத்துலேயும் எதை கொண்டு வந்தோம்னா டெல்டா ஜி வேல்யூ வந்து கொண்டு வந்தோம்னா புக்கில் வந்து அந்த டெல்டா ஜி ரெஃபர் பண்ணி கொடுக்கல நம்ம வந்து டெல்டா ஜி இன்க்ளூட் பண்ணி அதை எழுத பழகிக்கணும் ஸோ கன்க்ளூஷன் வந்து டெல்டா ஜி இஜிர வேல்யூ அதிகமாக மைனஸ் அதிகமாக அதிகமாக ரிடியூசிங் நேச்சர் ஒடுக்கக்கூடிய தன்மை அதிகமாக இருக்கும் இஜிர வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருக்க இருக்குது அது கூட கூட அதனுடைய ஆக்சிடேட்டர் பண்ணும் ஆக்சிஜிங் நேச்சர் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த கிராஃப் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த கிராஃபில் வந்து ஒன்று மட்டும் பார்த்தா இதில் மேங்கனீஸ் வந்து பார்த்தா ஒரு சடனாக வந்து ஒரு டிக்ரீஸ் இருக்கும் இந்த சடன் டிக்ரீஸ்க்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா மேங்கனீஸ் வந்து எந்த கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்குன்னா ஹாஃப் ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கும்போது இந்த வேரியேஷன் வந்து சடன் இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போனது மேங்கனீஸ் மட்டும் இந்த வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆக என்ன ரீசன் அப்படின்னா இதனுடைய ஹாஃப் ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் வந்து காரணம் ஏன்னா எம்என் டூ ப்ளஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் த்ரீ டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கும் எம்என் டூ ப்ளஸ் எம்என் டூ ப்ளஸ் வந்து த்ரீ டி ஃபைவ் கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கிறனால இதனுடைய இது வந்து த்ரீ டி ஃபைவாக இருக்கும் இப்போ ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷனாக எங்கே இருக்கோ அதுக்கு வந்து அதனுடைய வேல்யூ வந்து என்ன சடனாக டிக்ரீஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஜிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன இருக்கும் இது த்ரீ டி டென் கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்குது இது த்ரீ டி ஃபைவ் கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்குது ரெண்டுமே ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் இது ஹாஃப் ஃபீல்டு இது ஃபுல் ஃபீல்டு இது பாதியால் நிரப்பப்பட்டது முழுமையாக நிரப்பப்பட்டது எங்கே இந்த ஹாஃப் ஃபீல்டு ஃபுல் ஃபீல்டு பாதியால் முழுமையாக நிரப்பப்பட்ட அந்த நிலையான எலக்ட்ரான் இப்போ ஸ்டே ஒரு ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் அங்கே போகிற ஒரு சடன் ஃபால் இருக்குங்கிற இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து முதல்ல ஒரு அயான் மெட்டல் பார்த்தோம் இங்கே வந்து ரெண்டுமே என்ன எடுத்துக்கணும் அயான்ஸ் எடுத்துக்கணும் டைட்டேனியம் த்ரீ ப்ளஸ் டைட்டேனியம் டூ ப்ளஸ் இந்த ரெண்டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னென்னா ரெண்டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல எந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ஸ்டேபிள் இப்போ டைட்டேனியம் வந்து இட் கேன் பி எஸ் டைட்டேனியம் டூ ப்ளஸ் ஆர் டைட்டேனியம் த்ரீ ப்ளஸ் டைட்டேனியம் அயனி வந்து டூ ப்ளஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் த்ரீ ப்ளஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் ரெண்டில் எது ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதற்கு டெல்டா இ ஜீரோ வேல்யூ எவ்வளவு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ரீசன் வழக்கம் போல் டெல்டா ஜி எடுத்துக்கலாம் டெல்டா ஜி வேல்யூ மைனஸ் என் எஃப் இ ஜீரோ இப்போ இ ஜீரோ என்ன இருக்குது நெகட்டிவாக இருக்குது இ ஜீரோ நெகட்டிவாக இருந்த வேல்யூ என்ன ஆயிரும் பாசிட்டிவ் ஆயிரும் இ ஜீரோ வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும்போது டெல்டா ஜி வந்து என்ன ஆயிரும் பாசிட்டிவ் ஆயிரும் அப்போ அந்த ரியாக்ஷன் அது ஃபீஸிபிள் கிடையாது அப்போ எது ஸ்டேபிள் டைட்டேனியம் த்ரீ ப்ளஸ் தான் ஸ்டேபிள் ஏன்னா இந்த பக்கம் ரியாக்ஷன் நடக்கலை இதை காட்டிலையும் டெல்டா ஜி பாசிட்டிவாக இருந்தேனா இந்த ரியாக்ஷன் நடக்காது ஃபீஸிபிள் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ டைட்டேலியம் டூ ப்ளஸ் கிடைக்கலன்னா என்ன அர்த்தம் டைட்டேலியம் த்ரீ ப்ளஸ் தான் ஸ்டேபிள்னு அர்த்தம் இப்போ சிம்பிளாக எப்படியும் வச்சுக்கலாம் இந்த வேல்யூ வந்து மைனஸாக இருந்ததுன்னா இந்த ஆயான் தான் என்ன அது ஸ்டேபிள் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது எதை கம்பேர் பண்ணுவோம் வெனேடியம் த்ரீ ப்ளஸ் வெனேடியம் டூ ப்ளஸ் டெல்
டைட்டனியம் த்ரீ ப்ளஸ் அக்கார்லேயோ வெனடியம் த்ரீ ப்ளஸ் அக்கார்லேயோ குரோமியம் த்ரீ ப்ளஸ்னுடைய ஸ்டெபிலிட்டி வந்து எப்போ நிலைப்புத்தன்மை வந்து எப்போ இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து எம் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அலக்ட்ரான் எம் ஒன் டூ ப்ளஸ் இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு இ ஜீரோ வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிடுச்சு இ ஜீரோ வேல்யூ பாசிட்டிவ்னா டெல்டா ஜி வேல்யூ வந்து அது நெகட்டிவ் அப்போ நெகட்டிவ்னா அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்போ எது வந்துடும்னா இது தான் பா ஸ்டேபிள் அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து எம் ஒன் டூ ப்ளஸ் தான் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்போ எம் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் அக்கார்லேயும் எம் ஒன் டூ ப்ளஸ் எப்போ இருக்கும்னா ஸ்டேபிளாக இருக்கும் பிகாஸ் த வேல்யூ இஸ் பாசிட்டிவ் இந்த மதிப்பு வந்து இ ஜீரோ வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது டெல்டா ஜி நெகட்டிவ் ஆகிடுது ஸோ அதனால் இ ஜீரோ நெகட்டிவாக இருந்தால் லெஃப்ட் சைடில் கூட ஆயான் வந்து ஸ்டேபிள் இ ஜீரோ பாசிட்டிவ் வந்தால் ரைட் சைடில் கூட ஆயான் வந்து ஸ்டேபிள் அப்போ இது ஸ்டேபிள் எம் ஒன் டூ ப்ளஸ் தான் ஸ்டேபிள் அதே மாதிரி இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இது என்ன வேல்யூ வந்துருச்சு பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்துருச்சு இப்போ எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் அக்கார்லேயும் எஃபி டூ ப்ளஸ் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இப்போ எம் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் எம் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஸ்டெபிலிட்டியை கம்பேர் பண்ணும்போது எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் எஃபி டூ ப்ளஸ் பார்க்க ரெண்டுக்குள்ளே வேல்யூ எப்படி இருக்குது இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் இருக்குது இது எவ்வளோ இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செவன் தான் இருக்குது அப்போது எம் ஒன் டூ ப்ளஸ் எம் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் ஸ்டெபிலிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் அக்கார்லேயும் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் எஃபி டூ ப்ளஸ் ஸ்டெபிலிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா இதை காலையில் வேல்யூ என்ன செஞ்சிருச்சு குறைஞ்சிருச்சு அதனால தான் எஃபி த்ரீ ப்ளஸும் இருக்கும் எஃபி டூ ப்ளஸும் இருக்கும் பட் இந்த கேஸை பொறுத்தளவில் எதாக இருக்குன்னா எம் ஒன் டூ ப்ளஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் எம் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஹாஃப் ஃபீல்டு கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் எம் ஒன் டூ ப்ளஸ் உடைய கான்ஃபிகரேஷன் வந்து த்ரீ டி ஃபைவ் ஹாஃப் ஃபீல்டு ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் சரிவாதி நிரப்பட்ட எலக்ட்ரா இப்போங்கிறதுனால இதனுடைய வேல்யூ பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்று இருக்குது இதனுடைய வேல்யூ எவ்வளோக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செவன் இருக்குது அப்போ இதில் வந்து என்ன தெரியுதுன்னா எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் எஃபி டூ ப்ளஸ் ரெண்டு ஆயானும் பாசிபிளாக இருக்கிற காரணம் இதில் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குது இதனுடைய வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்குது இதில் பாருங்கள் டெஃப் வேல்யூ வந்து ஹையாக இருக்கிற என்ன இருக்கிறதுனால எம் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் அக்கார்ல எம் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஸ்டெபிலிட்டி தான் அப்போ இருக்கணும் அதிகமாக அதிகமான காம்பவுண்ட்ஸில் மேங்கனிஸ் வந்து டூ ப்ளஸாக தான் இருக்கும் ரத தான் த்ரீ ப்ளஸ் கோபால்ட் அது மாதிரி பார்க்கும்போது என்ன இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன்று இருக்கும்போது அப்போ வந்து இந்த ச ஆக்சிரேஷன் செட் வந்து அதுக்கு அப்புறம் இருக்கணும் மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்போ எவ்வளோக்கு அளவு பாசிட்டிவ் வேல்யூ அதிகமாகதோ அந்த பர்டிகுலர் ஆக்சிரேஷன் ஸ்டேட் வந்து அதுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு குரோமியம் ஆயான் எடுத்துருக்கிறோம் இதை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னோடய வேல்யூ அளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் இப்போ இதுக்கு இதுக்குள்ளே எடுத்துக்கிற போகிறோம் இந்த நம்ம எடுத்துக்கூடிய மெட்டலில் எல்லாமே மைனஸாக இருக்குது இல்லையா இப்போ குரோமியத்தோட வேல்யூ வந்து என்ன அது மைனஸ் எவ்வளவு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் இப்போ இதை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணணும்னா இது இதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது ரிடியூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா என்னோட மைனஸ் வேல்யூ என்ன எப்படி இருக்குது இப்போ குரோமியம் ஆயான் நான் ரிடியூஸ் பண்ண இந்த ஆயான்ஸ் வச்சு ரிடியூஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு ஒரு கொஸ்டின் இப்போ கேட்கும்போது இந்த மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆன காலையில் இது இதனோட வேல்யூவில் எப்படி இருக்குது கம்மியாக இருக்கிறதுனால குரோமியம் அயான்ஸ் கே நாட் பி ரிடியூஸ் பை டைட்டேனியம் ஆர் வெனேடியம் இப்போ டைட்டேனியத்தை வச்சோ வெனேடியத்தை வச்சோ குரோமியத்தை ரிடியூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஈ ஜீரோ வேல்யூ வந்து இதை காலையில் எப்படி இருக்குது கம்மியாக இருக்குது இப்போ ஜிங்க் எடுத்துக்கிறோம் குரோமியத்துக்கு அவ்வளோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஜிங்க்கு அவ்வளோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் எது அதிகமாக இருக்குது இதை காரிலையும் இது வந்து எப்படி இருக்குது அதிகமாக இருக்கிறனால குரோமியம் ஆயான ஜிங்க் வச்சு என்ன பண்ண முடியும்னா ரிடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ அதனால் நம்ம இதனோட யூஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆயானால் எது ரிடியூஸ் பண்ணும் எதை ரிடியூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு பார்க்கும்போது இந்த இ ஜீரோ வேல்யூ வந்து இதை காட்டிலையும் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ் வேல்யூ அதிகமாக இருந்தாலே ரிடியூஸ் பண்ண முடியும் இதை காட்டிலும் கம்மியாக இருந்தால் ரிடியூஸ் பண்ண முடியாது ஜிங்குக்கு வந்து இதை காலையில் எப்படி இருக்குது நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்து இ ஜீரோ நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்து எதிர் மதிப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கனால குறைமையத்தை வந்து ஜிங்க் ரிடியூஸ் பண்ண முடியும் வேறஸ் டைட்டனியம் என்னடியம் அவ்வளோக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் இருக்கனால தே கே நாட் பி ரிடியூஸ் அதனால் குரமியும் த்ரீ ப்ளஸ் ஆன ரிடியூஸ் பண்ணோம்னா ஜிங்க் யூஸ் பண்ணலாம் எது யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா குரோமியமோ சார் வனேடியமோ அல்லது டைட்டேனியமோ என்ன செய்ய முடியாது யூஸ் பண்ண முடியாது அப்புறம